Good morning YouTube, bienvenidos streamers youtubers del mundo Cuidado, porque ha habido modificaciones entre un acuerdo entre las compañías discográficas Por todo el tema del copyright y Twitch Y ese acuerdo os afecta y os afecta directamente a bien y a mal Porque hay cosas que Twitch nos está diciendo cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer Y os estáis saltando Así que en este vídeo vamos a ver estas novedades Qué podemos hacer para evitar que nos borren el canal y otras cosillas, otros recursos que podéis utilizar para tener música en vuestro streaming sin correr ningún riesgo. Antes de nada, avisarte de que hemos hecho una página web especialmente para vosotros. Espero que la visites, la tienes en el comentario fijado y en la descripción, que es la cueva de patch.com. Ahí puedes ver tanto nuestro setup como contactarnos para lo que quieras, entre otras muchas secciones de la página. ¡Vamos a la transición! ¡Piu! Ya estamos. Ha salido un montón de artículos con el tema de Twitch, con el copyright, ¿vale? Aquí tenemos uno de, de eSports que nos anuncia un acuerdo musical que podría evitar baneos sin avisos, ¿vale? Vamos a hablar de esto más en profundidad. Primero, lo que vamos a ver a continuación no permite que pongáis música con copyright. Esto siga siendo así. La música con copyright... En Twitch, si tú no tienes los derechos, no debes utilizarla, ¿vale? Tú todo lo que usas en Twitch tienes que tener los derechos, a no ser que sea un juego o algo así que lo estás retransmitiendo, pero con obras audiovisuales, como, como la propia música, tú no tienes los derechos, no tienes por qué utilizarlo. Y Twitch esto lo seguirá sancionando. Ahora bien, pasa lo siguiente. Este nuevo acuerdo impide que seáis baneados automáticamente. Recibiréis un aviso y Twitch seguramente borre el vídeo donde está esta canción con copyright. Que ahora os explicaré cómo evitar esto. Lo que hace es que Twitch detectará el copyright y borrará automáticamente todo el vídeo para que no se guarde. ¿Vale? No silenciará esa parte del audio. Tened mucho cuidado porque si estáis generando contenido para YouTube o otras plataformas y si dependéis de ese vídeo guardado, os lo borran. En principio no tenéis por qué ser instantáneamente baneados, pero si estáis utilizando esta música con fines lucrativos, ahí sí es posible que el baneo sea instantáneo. Depende de el streamer que seáis, eh, la canción que estéis usando y el tamaño de la infracción. Esto quiere decir que si vosotros estáis usando la canción para ganar suscriptores y usáis una canción entera, estáis, que estáis, vais, vais por la vida, vais envenenados. ¿Vale? Hay que tener mucha conciencia de causa. No es lo mismo 3 segundos de copyright que 2 minutos. Esto no es como YouTube. En YouTube cualquier momento del copyright que te pillen te pueden desmonetizar todo el vídeo. Pero es que aquí te pueden echar de la plataforma, meter strikes y borrar el vídeo. Tened cuidado. Siempre que os pillen un vídeo con copyright os enviarán un correo. De todas formas hay un lugar dentro de la plataforma. Si vosotros os veis a Twitch, clicáis en vuestra foto de perfil arriba de derecha, le dais a panel de control y en contenido le dais a gestor de denuncias por derechos de autor. Aquí podéis ver todos los avisos por infracción que habéis sufrido, las reclamaciones y demás, porque esto podéis reclamarlo. Imagínate que tú pagas la licencia de un algo como Epidemic Sounds, pues tú puedes utilizar esto para reclamar y que comprueben si realmente tienes la licencia de Epidemic Sounds o lo que sea. De todas formas, estos, av estos avisos eh, no evitarán de todo el ban, porque si tú recibes el aviso y se borra el vídeo, seguramente si sigues insistiendo en usar música con copyright acabes baneado. Son avisos, ¿vale? Los reincidentes o los eh, delitos graves serán baneados instantáneamente. Tened mucho cuidado, no vayáis a lo loco. Sois los primeros responsables de la música que usáis en vuestro streaming. Pero no te preocupes porque ahora te voy a dar recursos que gratuitos para que puedas usar música en tu streaming. Pero primero tienes que suscribirte y darle like. Yo espero. Tranquilos, que muchos de los baneos que vayan a suceder no son permanentes. Incluso las reclamaciones por derechos de autor que os van a hacer caducan con el tiempo. No se acumulan aquí permanentemente. Twitch ha confirmado que caducan, ¿vale? Dependiendo de el, el momento de la infracción y dicha infracción. Y algo muy loco que, que se ha llegado a dar el caso es que hay ciertas extensiones de Twitch que sí que producen... Música con copyright y que por lo tanto sois responsables vosotros y no Twitch de esa extensión, de cómo usar esa extensión. Es decir, si utilizáis una extensión por bits que reproduzca música, lo más seguro es que si esa música es con copyright os caiga la reclamación, os borren el vídeo y demás. Si nos vamos a más información, aquí nos explican que después de tres avisos de infracción de derechos de autor, la cuenta podría ser eliminada, ¿vale? Te pueden hacer un aviso, luego otro y banearte, y luego otro y permana banearte. Dependiendo, lo dicho, de, dependiendo de la infracción. Hay artículos de ayuda que nos proporciona Twitch que son bastante interesantes por preguntas frecuentes y demás. Por ejemplo, aquí Twitch nos está recomendando que vayamos a esta sección y que no guardemos todos los vídeos que emitamos. Si desde aquí nos metemos en configuración, transmisión y bajamos, podemos ver aquí la configuración de las emisiones anteriores. ¿Vale? Aquí 
podemos publicar siempre y guardar las emisiones anteriores o podemos excluir ciertas categorías. Aquí podemos decidir, por ejemplo, si nosotros somos un streamer de Fortnite, que si estamos jugando Fortnite se guarden los vídeos, pero si ahora hacemos Jazz Chatting y añadimos aquí la categoría de Jazz Chatting, todas las, todos los vídeos de Jazz Chatting se borrarán automáticamente. Esto permitirá que dentro de alguna manera vosotros hagáis un directo en Jazz Chatting con música y que luego, cuando terminéis ese directo en concreto en Jazz Chatting, se borre. Pero lo dicho, si os pillan en directo usando la música, os va a pasar igual. Podéis tener infracciones en cualquier momento y os pueden demandar. Porque aunque lo borréis vosotros, Twitch sigue teniendo esto y aunque no es muy frecuente, porque Twitch recomienda que borremos todos los vídeos de emisiones anteriores, los clips con copyright y tal, porque somos los responsables del contenido. Pero si Twitch tiene pruebas de que lo hemos usado de alguna manera por alguien que haya sacado una captura, lo haya grabado en directo, una reclamación en el directo, Twitch puede comprobar que esto haya sido y que suframos las consecuencias. No os la juguéis. De todas formas, esto es una buena herramienta para evitar de alguna manera que se publique contenido con copyright en nuestro canal una vez terminado directo. Igual con los clips. Esto se puede excluir categorías en los clips para así evitar esto mismo, porque en los clips sabéis que se suele silenciar el audio y en los directos no siempre, ¿vale? En los directos hay trozos que sí se silencia el audio con copyright, pero es que pueden llegar a eliminarlo y no siempre lo detecta del todo y si se mete un directo que ve que está guardado y que tiene copyright, ahí sí puede ser una infracción realmente grave. Twitch ha creado la herramienta Soundtrack by Twitch, una herramienta que os permite a los creadores en Twitch Poner música que luego no se guardará en el directo, pero sí ha estado durante el directo. Es una herramienta muy interesante, yo me la descargué hace mucho tiempo, iba un poco regulera. Con el tiempo la irán mejorando y no sé cómo va ahora, dejadme en los comentarios si lo usáis y qué tal va. Y diréis, ¿pero Twitch va a hacer algo más contra esto? Pues curiosamente he estado investigando y Facebook compró licencias de música para que sus streamers puedan utilizarla. Incluso YouTube tiene una biblioteca de audio sin copyright para que podamos usar nuestros vídeos. ¿Qué tenemos en Twitch? Pues sepáis que en Twitch tenéis también las bibliotecas, eh, tenéis un montón de música sin copyright en YouTube y además tenéis en Spotify listas de reproducción hechas para streamers. Recurrid a esos recursos. Si no tenéis stream beats y un montón de cosas más, solo hay que investigar un poco, pero no por hacer el meme o lo que sea, no metáis cosas con copyright. Si tú eres músico, haz tu propia música o cualquier cosa así. Hay muchos creadores de contenido que están vendiendo su música o alquilándola para que podamos usarla en directo. Si no, la gratuita es muy, muy grande. La comunidad de música gratuita es enorme. No te centres únicamente en usar pues, la canción del momento, porque así nos lo pasamos bien, jiji, jaja, eh, copyright, aviso, baneo, hasta luego, suscríbete. Te voy a dejar dos vídeos aquí al lado para que puedas verlos y a ver qué te parecen, y nos vemos en el siguiente vídeo, porque lo más importante que tenéis que sacar de este es que...